Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que estejam todos bem. Nós vamos mais uma aula de matemática. Meu nome é professor Bartô, professor de matemática e hoje nós vamos trabalhar terceira série do ensino médio, é, alguns conhecimentos sobre retas paralelas, de planos paralelos, retas paralelas a um plano e retas reversas e algumas propriedades do paralelismo. Então, venham comigo. É, na aula anterior, nós tratamos sobre a contextualização histórica das noções primitivas da geometria. E agora nós vamos tratar sobre alguns postulados e estudos sobre reta e plano. Então, venham comigo. O conceito primitivo é, ou entes primitivos da geometria são estabelecidos sem definição, apenas adotados como verdade a partir do conhecimento intuitivo decorrente da experiência e da observação. Então, aí na, no, na figura ao lado, vocês veem a figura de um ponto P, de uma reta R e um plano alfa. E nós temos as, no, as notações para representar isso matematicamente. Então, observe que o ponto P é dado pelas letras maiúsculas, A, B, C e entre outras. A reta, ela é, são representadas pelas letras minúsculas, R, S, T e entre outras. O plano, ele é representado pelas letras gregas, alfa, beta e entre outras. No postulado da existência, é, como nós vimos na aula anterior das noções primitivas, nós vamos ver algumas propriedades é, e alguns postulados que remetem a essas noções primitivas. A primeira dela é, existe infinitos pontos. E aí vocês é, perceberam na leitura anterior que não precisa de provar. Nós temos ela como verdade. A seg o segundo postulado diz o seguinte, existem infinitas retas e uma cada reta é fora dela. Existem infinitos pontos. Então, veja na figura é, anterior aí, ao lado, que nós temos uma reta R e dentro dela, dela e fora dela é, existem vários pontos. A terceira postulado diz o seguinte, existem infinitos planos e cada plano e fora dele existem infinitos pontos. Então observe também na figura que dentro desse, é, desse plano alfa nós temos alguns pontos B, C, D e E. E fora dela, nós temos o ponto A, F e G. Nós temos também ainda um postulado chamado postulado de determinação. E aí nós temos no postulado 4, que diz o seguinte, dois pontos distintos determinam uma única reta. Então, quando vocês observam a imagem ao lado, vocês têm uma reta R e nela está escrito o ponto A, e o ponto B. E aí quando se liga é, uma reta nesses dois pontos, nós vamos ter uma reta R. No quinto postulado diz o seguinte, três pontos não colineares determinam um único plano. Então, vejam na imagem, nós temos um plano alfa e dentro dele nós temos os pontos A, B e C. Eles não estão alinhados, mas esses pontos pertencem a um plano. Nós temos ainda a posição relativa entre retas. E aí nós temos é, algumas considerações para o estudo dessas posições relativas. Então vamos considerar duas retas R e S no espaço e elas podem nos dizer a seguinte coisa. Primeira situação, coincidente. Se todos os pontos de um, de um são pontos de outro, então, observe na imagem que nós temos uma reta R e, coincidente a ela, nós temos uma reta S. Isso significa dizer que todos os pontos de R são os mesmos pontos de S. E aí nós chamamos de coincidentes, ou seja, a reta R e S são coincidentes. Nós temos também, a, no caso do, das paralelas, se estão contidos no mesmo plano ou coplanares, e não tem ponto em comum. Então, observe a situação. Nós temos a reta R e uma reta S. 
e ela é indicada por R, tracinho, tracinho, S. Isso significa dizer que a minha reta R está paralela a S se acontecer esses três casos, o R estiver contido no plano alfa, se o S está contido no plano alfa e se R interceptada a S é, é igual ao vazio, ou seja, entre elas, entre a reta R e S, não vai existir pontos em comum. No, nas concorrentes, se tem um único ponto comum, já é o caso contrário das retas paralelas. Então, observe a imagem. Nós temos uma reta R e uma reta S. Quando é que ela vai acontecer a concorrente? Quando nós temos na intersecção um ponto P, que intersecta tanto R e S. E aí nós vamos ter as concorrentes. Tá? Nós ainda vamos, vamos ter as reversas, se não existe plano que as contenha simultaneamente. Então observe a imagem, nós temos um plano alfa qualquer, nós temos uma reta R e uma reta S. Elas são reversas quando a intersecção entre elas for vazia, ou seja, não vai haver ponto em comum. Determinação de planos. E aí nós temos quatro maneiras é, para de se determinar um plano, tá? A primeira delas, por três pontos não colineares. Então observe a imagem que nós temos um plano alfa e dentro dele está contido o plano, o ponto, desculpa, o ponto A, ponto B e o ponto C. Eles não estão alinhados, não são reta, mas ainda assim determina um plano. O segundo caso é por um ponto P e uma reta R, de modo que o ponto P pertence a essa reta. Então observem comigo na imagem que nós temos um plano alfa e dentro dele está contida uma reta R, onde temos o ponto A e o ponto B dessa reta e um ponto P fora dela. E esse ponto determina também um plano, tá? mesmo ele fora da reta. O terceiro caso é quando por duas retas concorrentes. E aí, observe na imagem. Ah, nós temos aí ah, o mesmo caso das concorrentes, onde nós temos a reta R e reta S com intersecção no ponto P. E aí, quando temos essa nomenclatura, nós temos um plano. Outro caso é por duas retas paralelas. Ou seja, observe na figura, nós temos uma reta R e uma reta S, e na reta S nós temos um ponto P. Então, quando nós temos esse caso de retas paralelas, onde não existe ponto é, em comum entre elas, nós temos também um plano envolvendo elas. A posição relativa entre uma reta e um plano. Agora o estudo é meio que diferenciado. Observe bem as imagens tá? e a nomenclatura. Nós vamos tratar agora de reta e plano. Então nós temos alguns casos a considerar quando existe uma reta R e um plano alfa. Então elas podem aparecer da seguinte maneira. Primeiro caso, meu R, que é uma reta R, contido no plano alfa, se todos os pontos de R, R desculpa, são pontos de Alfa. Então observe só na imagem. Dentro desse plano alfa, nós temos uma reta e, pelos postulados anteriores, é, para se ter uma reta, é necessário que haja pontos. E aí, essa reta R está contida em alfa se somente se meu R interceptado pelo alfa, nós tivermos uma reta. No segundo caso, é R paralela a alfa se R e alfa não tem pontos em comum. E aí nós indicamos pelo R paralelo alfa. Ou seja, quando nós temos um plano e fora desse plano existir uma reta é, paralelo a esse plano. Nós temos também ainda a 
O quarto caso, que R concorrente com a plano alfa, se R e alfa tem um único ponto em comum. Então, nós indicamos por R versus alfa. E aí, observe na imagem. Nós temos um plano alfa, uma reta interceptando, num único ponto P. E aí, nós temos também esse caso do plano e reta. Posições relativas entre dois planos. E aí nós também temos é, dois, alguns casos né, que nós vamos apresentar a vocês. Então observe que os dois planos que eles têm a nomenclatura de alfa e beta. E elas podem pode ser coincidentes se todos os pontos de, de um são planos ou pontos de outro. Então observe na imagem. Quando nós temos dois planos e eles são coincidentes, ou seja, parecidos, semelhantes, então eles vão ser nessa nomenclaturazinha, alfa coincidente a beta. Nós temos o segundo caso que são paralelo. Se não tem ponto em comum, indicamos por é, o plano alfa paralelo ao plano beta. E aí vocês veem na imagem que nós temos um plano alfa abaixo, um plano beta em cima, e não vai existir nem ponto e nem reta comum entre elas. As concorrentes. Se a intersecção entre ambos é uma reta, e aí vamos ao caso na figura abaixo. Nós temos dois planos, a alfa e beta, e aí nós temos uma reta que, que é, intercepta os dois planos. Então, nesse caso, elas são concorrentes. Nós temos ainda algumas propriedades do paralelismo, tá? A primeira dela é quando dois planos distintos são paralelos. Qualquer reta de uma delas é paralela ao outro. E aí vamos à figura, para vocês visualizarem isso é, geometricamente. A segunda propriedade diz o seguinte, quando uma reta é paralela a um plano ela é paralela a pelo menos uma reta desse plano. E aí observe a imagem, que nós temos um plano qualquer e uma reta fora dela. Então, é, pela o propriedade anterior, que nós estamos tratando nessa aula, então isso aí é verdade. Na terceira propriedade diz o seguinte, quando uma reta não está contida no plano e é paralela a uma reta do plano, ela é paralela ao plano. Então, observe que nós temos um plano e uma reta contida nela e nós temos um, uma reta fora dela. Então, aí nós temos a, a terceira propriedade validada. A quarta propriedade. Se um plano intersecta dois planos paralelos, as intersecções são duas retas paralelas. Então, observe a imagem. Nós temos três planos. Duas, é, dois planos paralelo e um plano que intersecta esses dois planos. Então, nós temos aí essa quarta propriedade. E a última propriedade, quando um plano contém duas retas concorrentes, paralela a um plano. Então, os planos considerados são paralelo. Então, observe na imagem, tá? Que nós temos um plano e duas retas concorrentes, e nós temos também mais outro plano fora dele. Então, essa é a quinta propriedade. E aí você poderia perguntar, professor, mas existem outras propriedades? Sim, mas essas cinco são as principais a que você deve ter em mente para desenvolver os conhecimentos geométricos. Gente, nós ficamos por aqui sobre ah, os estudos de retas e planos, tá? Eu peço a vocês que aprofundem os seus conhecimentos matemáticos acerca é, desses conhecimentos que foram tratados hoje e das noções primitivas da aula anterior. Então, sendo assim, consulte a plataforma Educ, né, é, reveja essa aula mais uma vez, é, façam as atividades que vão estar lá disponíveis a vocês, discuta com o seu professor e aprofunde o seu conhecimento na matemática que essas atividades são relevantes para desenvolver outros conteúdos que vocês irão assistir nas próximas aulas. Até breve, até a próxima e um abraço!